。小关，你把小秀怎么了？是在什么地方？你冷静一点，你听我解释。小关，这事跟他无关，是我让他打电话把你骗来的。你去吧。嗯。小秋，你骗我，你帮他们骗我，他们给你多少钱呢？啊？不是，小关，你听我说。你妈妈现在的情况很不好，医生说可能连今天晚上都熬不过去，所以我希望你能去看她一眼，然后让她安心的离开。她早就该死了，你知道吗？这个世界上为什么会有那么多的坏事？就是因为太多好人喜欢原谅了。对我来说，李三丰死不足惜，你让我去看他，让他安心，他什么时候让我安心过？你可以想象一个十二岁的小孩子失去爸妈的感受吗？你可以想象我爷爷奶奶白发人送黑发人的滋味吗？我爸的遗体到现在一直没有找到，不能入土为安。他凭什么享受安宁？他没资格。我告诉你，这是报应，这是活该，你懂吗？萧关，萧关，你听我说，我见过你妈妈，我跟她聊过，我能感觉出来她很爱你，而且她也很后悔当年的那些做法。你为什么就不能原谅她呢？而且我觉得只有你去见她一面，让她安心的离开，你们之间才能画上真正的句号。你以后也就不用再背着沉重的负担了。你不要再拦着我。我不想对你使用暴力。我知道你现在很激动，也很愤怒，但是你不要为了逞一时之快，做让你自己后悔的事情。我永远都不会后悔的。你会的。我跟你有过相同的经历。我妈当年生我弟弟的时候，我爸带着我去看她。我站在她的床边，我妈就问我：“你喜欢你弟弟吗？”我当年三岁，可能很小，也不太懂事，我就说我不喜欢。紧接着，我就看见我妈的床单下面渗出很多血。我就被我爸拉出了那间房，那就成了我跟我妈说的最后一句话。所以你千万不要意气用事的去对待一个临死的人，他已经被病痛折磨成那样了，况且他还是爱你的，你为什么还要去折磨他呢？而且我也相信你爸当年想不开，也是因为爱他。如果你爸爸还在世，他一定不会同意你这么做的。所以，小关，不要做让自己后悔的事情。去吧，和他好好的说说话。嗯、你们先出去吧。哦，好。
斗和悔恨，也经常梦见你爸爸。妈，我也常梦到你。真的？小时候，每天我放学看到别人的爸妈来接他们的时候。我好希望，好希望在那群大人里面能够看到你，真的好希望。你看着我一天一天的长大，看见我人生最重要的时刻，我真的好希望能够拥有那样的时光。儿子，你，你能最后来看我，真好。能最后见上你，儿子，你的眼泪就是妈妈去天堂的钥匙。其实这些天我在网上搜了一下 Lisa 的名字，我才发现她真的是一个很有能力、很有眼光的企业家。她在方氏做出的业绩可以算得上地产界的一段传奇。我知道，你可能一直看见的是 Lisa 作为母亲不称职的一面，但是现在斯人已去。应该更加公正、更加全面的看待他在这个世界上的位置。虽然我没有母亲，但是我什么爱都不缺。我对不起你啊！你能不能让妈妈帮你完成你的梦想？你以为拿着大把的钞票塞给我，你过去的所作所为就可以当做没有发生过吗？我父亲的死就可以这么算了吗？我告诉你，你休想！你不会成为我的母亲，你也不会得到我的祝福的。Go to hell！ 一切都过去了。我曾经那么的恨他，可是他那么一走。我觉得这个世界突然变得好轻好轻。是啊，万贯家财，千般荣耀，最后都不过是一抔黄土。所以原谅就是放下。这么沉重的事情，我都放下了。你呢？你什么时候放下？我放不下好久没来了吧？我想想啊。
得有半年了吧？是啊，太忙了。偏头痛又犯了吧？是，最近尤其的厉害。哦，小毛，小毛，是你吗？你好好的玩啊，乖了，乖了，去玩吧，我在忙，我等会儿陪你玩啊。走啦，走啦。哎呀，真是的。<笑>你什么时候养了一只小狗啊？啊，刚买的，是不是很可爱啊？嗯，像这个品种应该很贵吧？哦，是有点贵，得好几千呢。哇塞，那你要按多少人才能按回来啊？哎呀，我老婆喜欢嘛，我她喜欢我就买给她了。我们啊，每天一起去散步的时候都会带着它，不过它长得太小了，有一天啊，我们差一点就把它弄丢了。大哥啊，当年你们谈恋爱的时候是谁追的谁呀、啊？是，是我老婆追的我。<笑>那你就一次都没有追过她？没有，绝对没有。你看吧，我是个外地人，而且这个眼睛也不太方便，我就想着自己能够养活自己就很不错了，什么老婆啊、孩子啊什么的，我根本就没有想过。你这么说，当时你是一直拒绝他了？那当然喽，我一开始是这么想的，不过后来又一想，你说我吧，虽然眼睛已经看不见美好的东西了，但是我内心还是相当渴望美好的东西的。再说了，幸福已经来敲门了，我又干嘛拒绝呢？其实，我也在追求一个，他也是一直都在拒绝我。啊？怎么回事啊？他不喜欢你啊？应该喜欢吧。不过我想他可能生病了，不想连累我。哎呦，那你得用力追呀、啊！我已经很用力了，想了很多办法，但现在呢？为了躲着我，直接跑到国外去了。那他家住得远吗？坐飞机大概十几个小时吧。哎呦，十几个小时又不是太远，又没住在火星。这次回瑞时，是有意避开我的。我已经和他 over 了，坚持了四十多天不跟他联系。嗯，要坚持下去。可是，有时候手还是会跑在脑子前面的。Universitätsspital Zürich. Guten Tag. Hi. Could you speak English? Uh, a little bit. Can I help you?、Uh, may I speak to Mr. Alex Wong? Mr. Wong can't come to the phone now. Oh, he's away. Wait a minute. I'll get him for you. Don't 
金星飞，不怪姐好多了。对不起，肯定是因为那天淋了雨。对不起，李川。你别胡说，跟夏雨没关系。那你什么时候回来啊？赶紧好起来，好起来以后你要赶紧回来，听到没有？你要是不回来的话，我告诉你，我就去苏黎世贴寻人启事。我会回来的，我给你带巧克力。嗯，我爱你。李春，李春。小秋，那个，谢谢你给我他的号码，我已经跟他联系了。怎么样，聊得好吗？聊得挺好的。那个，我想问你，一川是不是病得很严重啊？他好像都不太有力气说话。其实他能接电话就已经很不错了，严重的时候他连话都说不出来。这么严重啊？就是，他需要用呼吸机的帮助，因为他的免疫力特别的低，所以他还要小心自己的身子，他不能受寒，不能感冒，不能发烧，还有更不能传染。呼吸机，那个就是呼吸困难的时候用一个机器来帮助。那立川回瑞时是不是因为生病呢？其实。我我们当时也不知道怎么回事，是季川发现了，说他在发烧，然后在胡言乱语的。都是因为我，因为那天我让他淋了雨。什么？淋雨？这在,在这种时候？因为那天我们吵架了，刚好那天下了很大的雨。小秋，你你这样不乖呀。你不能这样对待李川的。我知道，都是我不好，让李川受了这么大的罪。他会好起来的。嗯，我时间不多了，要先开会了，咱们下次聊好吗？
。喂，这位大哥，你打电话可不可以看一下时间？现在是半夜十二点。对不起，是我，小乔。立春，下午的电话突然断了，我只是想回你个电话，怕你担心。啊。我那个，我我在外面。你现在在外面？嗯，我在外面跑步。跑步？三更半夜的你在外面跑什么步啊？外面很乱的，你知不知道？你赶快回家，立刻回家。王立川，你一喘过气来就横了是不是？谢小秋不跟病人一般见识。听到了没有？嗯。听到了，我现在就回家，现在就回家。啊，我到家了。你好点没有啊？好多了。那你现在还要用呼吸机吗？谁告诉你我用呼吸机啊？哎，王立川，你连病的一点说话的力气都没有了，还要骗我？你就不能看在我们俩认识这么多年，看在我一直没有骗过你的份上，你跟我说句实话吗？是不是很痛啊？呼吸机有不同种类，你不要想的这么丰富。那你现在还有哪里不舒服？没了，我挺舒服的。你就告诉我你现在很舒服，这个就是你要跟我说的话吗？这段时间太忙了，根本没有时间休息，所以现在趁这个机会，我可以好好的休息一下。对不起，对不起，是我脾气不好，刚才太凶了，我想我是更年期到了。青春期都还没到，就更年轻了。小乔，你不用跟我说对不起，你没有任何对不起我的地方。那你那么久都没有联系我，你今天干嘛打电话过来？我只是想告诉你，我现在一切平安。不用担心我了。那你什么时候出院啊？还有一阵子吧。那也就是说，你现在还病着啊？小秋，你不要老是绕着这个话题，好不好？想点开心的事情吗？可是你病成这样，你让我怎么开心啊？喂，你说话啊。木法，继续木法。听到没有？我没有听见。你要是跟我说你已经别累了，然后你让我离开，可以，我可能会很难过，但是我会离开。但你现在生病了，我告诉你，不管你病成什么样，我都要跟你在一起。你这个傻瓜，你这么死心眼，早知道我四年前就死掉了。反正你要是死掉了，我就去跳楼。我告诉你，完全路上我也不会放过你，我就要跟你在一起。李川，给我五年时间好不好？这五年能让我照顾你。如果五年之后你还是想让我离开，我就很干脆的走开。别管我，我马上再出去跑步。反正话说一半，我也睡不着。别出去，你先躺着吧。钻进被子里，我给你念一段。阿拉鲁沙什，杜托佩杜。我不懂法文。就是不懂，你才会睡着。好了吗？
de nos prix ordinaires ayant exprimé la requête que le professeur contente un voyage et qu'elle même est entièrement cessée de fréquenter soi. Mon père répondit bien compris. Again. May I speak to Alex? Sorry, he can't take the phone calls. He's under treatment. Uh, I know, but... <sighs> 连续四周,我再也没有收到立川的任何电话。打给他的电话,都是护士接的。回答也是千篇一律。立川,你究竟得的是什么病啊? 为什么会病这么久? Rene, Lishan好些了吗? 他好多了,别太担心。只是有一些指标有一些反复,所以医生不让他出院了。那我跟他在一起的时候应该注意些什么? 其实病人嘛,呃,就是抵抗力低一些,不要让他受伤,不要让他着凉,然后,嗯,别去人多的地方感染细菌就行了。那吃饭呢?吃饭要注意些什么?呃,其实就是多吃水果,多吃蔬
除了惆怅就是惆怅。我听静文说，你给小秋买了去苏黎世的机票啊？关你什么事啊？你真傻哎！明明就喜欢他，还把他往外推。其实你这个时候啊，就应该趁虚而入，抢夺地盘。怎么还自己挖自己的墙角啊？哎，得不到他的心，得到人又有什么用啊？这样我后半辈子也不会幸福。一个人选择违心过痛苦的生活，就是对自己的不负责任。哎，爱怎么崇高就怎么崇高吧，反正我也管不着。我兰是想给你温馨提醒一下，明天就是我的婚礼，你必须来参加。不去。萧关，虽然这些年我们一直打打闹闹，可是你毕竟跟我还是最亲近的人。我爸妈来不来我都无所谓，但是你必须来参加，我一定要得到你的祝福。嗯 ？No！ 哎，拜托，你是嫁给那个男的，我可不想见证一场悲剧的诞生。萧关，真的，如果你不来，我的心里面根本就不踏实。你也知道不踏实啊？你不相信我的道理就算了，你也应该相信你自己内心的声音呢、啊。我真是受够你了。拿着。小关，你是见不得我得到幸福，对吧？你真的很过分呢。我，我见不得你的幸福。喂，艾玛，我曾经就是你的幸福，是你放弃了。好，你放弃就算了。我现在好心劝你，你也不听。好，那我们就自求多福。你后悔了，不要来找我。我告诉你，无论是做你的现任男友，还是前男友，还是像现在这样不清不楚、不明不白的后现代男友，我累了，我受够了。
哎妈，你别有事没事就打电话给我好不好？明天你就要结婚了，一切都要自己拿主意了。你不觉得应该断奶了吗？什么？考虑？我告诉你，不用考虑了，我不会去的。哎，等等等，等一下，你听我说一句话，我不去参加你的婚礼。句号。发生的可能性很小，但是万一二十分钟后你还没有见到我，而且你的手机也没电，你就马上把我的地址给计程车的司机，让他带你去我家。我家旁边的花盆里面有一把钥匙，就用这把钥匙直接进去，你知道吗？你身上有笔吗？记一下我的地址。地址你早就跟我说过了。那个立川，你你真的不用来接我。我刚才说的话你明白了吗？听明白了。你现在在出站口，对不对？对啊。好，你就站在那边别动。我现在马上过去。我要是没有接到你，而且又没有接到你电话的话，我是会报警的，你知道吗？知道了。就站在那儿别动，我马上到。转眼间，又变成了爱。